Good afternoon, brother and sister. Sa buong uh, Elder One Lord, maraming salamat sa buhay ng uh, bawat uh, mga kapatiran na kung saan ay uh, nais magpagamit sa, sa ating Panginoon. At glory to God, dahil patulit patuloy na may ginagawa ang ating Panginoon, meron at uh, binabago, binabago sa gawain na ito. At sa hapon na ina ito ay uh, pagpapatuloy natin ang series ng God of Wonders or The Seven Miracle of Jesus. At um, natutuwa ako dahil patulit patuloy na ginagamit ng Panginoon ang uh, buhay ko upang i-share din. At um, sa lahat ng mga nanonood ng live stream, Patuloy po nabuksan natin ang ating mga puso. Nawa ang Diyos ang siyang patuloy na kumilo sa bawat isa sa atin sa hapon na ito. Sa gospel, napakaraming miracles. Pero meron lang itatakil tayo na ito yung pinaka um, seven na ito yung ginawa ng ating Panginoon. At ito yung i-focus natin yung mga specific. At nung nakaraang unang series ay um, ito ay um, changing water into wine. At ginamit din ng Panginoon ang buhay ng ating pastora na si Pastora Hana to share the first miracle. And the second one is healing of the royal official son. Na ito rin ay um, narinig natin noong nakaraang linggo sa pamagitan ng ating uh, mahal na pastor na si Pastor Ben na isinare niya yung second miracle ng ating Panginoon. And the third one, yung ating uh, pag-uusapan sa hapon na ito, healing of a 38 year invalid. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng chap ng John chapter 5 verse 1 to 16 Verse 1 After this there was a feast of the Jew and Jesus went up to Jerusalem Verse 2 Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda which has five roofed colonnades Verse 3 In this lay A multitude of invalid, blind, lame, and paralyzed. Verse 5, One man was there who had been invalid for 38 years. Verse 6, When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there in a long time, he said to him, Do you want to be healed? The sick man answered him, Verse 7, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And while I am going another step down before me. Verse 8, Jesus said to him, Get up, take up your bed, and walk. Verse 9, And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now, that day was the Sabbath. Verse 10, So the Jews said to the man who had been healed, It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed. 11. But he answered them, The man who healed me, that man said to me, Take up your bed and walk. Verse 11, But he answered them, The man who healed me, the man said to me, Take up your bed and walk. They answered me him. Who is the man who said to you, Take up your bed and walk? Verse 13, Now the man who had been healed did not know who it was. For Jesus had withdrawn as there was a crowd in the place. Verse 14, Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, 
See, you are well. Sin no more that nothing worse may happen to you. Verse 15. The man went away and told to the Jews that it was Jesus who had healed him. Verse 16. And this was why the Jews were persecuting Jesus. Because he was doing this, these things on the Sabbath. Tayo po ay manalangin. Ang magbanan, makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po, Lord, sa pagkilos mo. My God, ayaw mo na samahan mo kami, Panginoon, sa hapon na ito. Holy Spirit, kayo po ang siyang magturo. Kayo po ang siyang um, uh, manguna sa bawat isa sa amin, Lord God. Especially, Panginoon, yung mga nakikinig sa oras na ito, Lord God. Buksan mo ang aming mga puso. At ayaw mo nga po, Lord God, maunawaan namin, maintindihan namin, Lord God. Lord, ko ano, Lord God, yung um, pag-aaralan namin sa hapon na ito. Nawa, Panginoon, kumilos ka po, Panginoon, kagaya po, Panginoon, noong um, taon na ito, Lord God, na in the 38 years, Lord, na siya po ay balido, Panginoon. O Diyos, maraming maraming salamat po. Hayaan mo, Lord God, ang banal na espiritu mo, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Maging Lord ang iyong lingkod. Itago mo ako sa iyong likuran. Maraming maraming salamat po. All, be, all glory and honor, Father God. We belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The cause between what happened in verse 4 and in verse 5, we know that there is a festival in Jerusalem. Meron pong feast, and, no, feast and several festival. Jews celebrate yearly and that happened men come to Jerusalem. It's a very busy place. We don't know which festival. This was that re, uh, really mattered Jesus come to Jerusalem to celebrate the festival. As he was uh, supposed to see and hear and goes to this uh, ship gate to this pool. In verse 3, the significant for the day was the certain point, certain, certain time. We don't know how often the water in the pool of Bethesda we actually stirred up become agitative. And the talk of the day was whoever got into the pool first would be healed of whatever they got wrong. That's why we see that Jesus here entire area covered with the people. Napakaraming mga tao. Yeah. So, nangangailangan sila ng healing. Dahil sa kanilang uh, pagsasalita sa araw na yon, sa sapon na iyon, ay uh, kung, kung sino yung gustong mauna doon sa pool na yon, yun ay gagaling. Don't focus, o huwag tayong mag-focus dun sa tubig na yon. Hindi natin alam kung ano yung um, cause nito. Bakit nag stirred up? Pwedeng merong angel? May angel ng Panginoon? Na it says, sabi niya ganun, uh, nandito. Pero hindi natin alam. If there, uh, if there is something next to the ship gate, maybe got ship inside of that who, uh, whose nose was given on. Yan. So makita po natin dito yung, uh, yung nananangan lamang o yung hope nila ay nandito sa, sa water na ito. Yung nag uh, is, na, nag up. So si Jesus, sabi niya ganun, so Jesus was walk into the, to the scene to see all of the people complete healing of the area. Gusto nila magkaroon ng healing at saka pagtulong sa kanila. At sinabi sa John chapter 6 verse 
um, John chapter 5 verse 6, sorry po, ay um, si Jesus ay lumakad. Jesus walked by one guy sees in a room. Nakita niya yung tao na imbalido. Ayan. At um, nung makita niya, ay huminto siya. At makita natin na tinanong siya, Do you want to be healed? Tinatanong niya yon. Lagi niyang tinatanong. In fact, that Jesus knew that Jesus walked in the midst of one man. Ito yun, yung balido. And divine inspired by God. Jesus know his condition. Alam niya yung condition niya. Alam niya kung ano yung, yung trabaho ng tao na to. At alam niya yung buhay ng taong ito. Pero, as bilang tayo ay believer, dapat makitaan din po tayo. Yung complete na comfort, complete na encouragement. Mas lalo po sa tao na ganito sitwasyon. Biro nyo po, napakatagal, 38 years na imbalido, pero walang pumapansin sa kanya. Di po ba? So, napakaraming mga, mga ganito na binabaliwala. Pero tingnan po natin, Jesus no, there's nothing going. Sabi niya ganun. There's, uh, um, meron siyang, uh, nakita niya yung uh, pinagdadaanan ng tao nito. Mak nakita niya sa mukha niya. Ayan. But sabi niya nun, nothing it is happened to you. Nothing was going to happen to you that Jesus not know about. That should give courage, comfort so often to the believers. So bilang tayo po ay mananampalataya. Tayo rin po ba mga, may mga, nagko-comfort po ba tayo? nag encourage po ba tayo? O pinapansin ba natin? Meron ba tayong nadaanan na gano'ng sitwasyon? Mga palaboy, tayo rin ba ay nakapag-share, nakakapag-encourage sa kanila or binabaliwala natin. Pero makita po natin, Jesus know what is going on. Alam na alam ni Jesus. Kahit na hindi nagsasalita ang taong ito. Hindi siya humihingi ng tulong, pero Jesus know his condition. He walked by and sees this man And he know the condition. Yan, alam niya yung condition that heals him and he step. And he said to him, eto uli, sinabi niya, Do you want to be healed? That is a resting question. Most people would say, Yes. Di po ba? Did we know all people in our lives that are content in our lives even they know the situation about we know people in the midst of difficulty situation and they want to complain about but they don't want to change it tama po ba? Ayan. so makita po natin napakarami mga tao alam na alam ang sitwasyon pero meron ba tayong pagtugon di po ba? We know people dying in sin. Yan, kagaya po nito. So, alam ni Jesus ang buhay niya. Life, work, job ni itong tao na to. Di po ba? Pero, kumusta po tayo? We know people, if Jesus asked the day, do you want to be healed? Di, di, di po ba natin napapansin? Na merong Laging sinasabi ang Panginoon o ang si Jesus, gusto mo ba gumaling? Yun yung number one po, Jesus asked. Di po ba? Nagtatanong lagi. Paulit-ulit na tinatanong niya. Di po ba? Jesus look. Do you want to be healed of that addiction? Ayan, merong mga condemnation. ba? Diba? Maraming mga daladala ang taong ito. Jesus want to be healed. 
tinanong niya ang taong ito. And Jesus asked the same things. Ayan, paulit-ulit, paulit-ulit, di po ba? Ayan. So, because Jesus is the answer, sabi ulit, do you want to be healed? That was He said. Ito po yung response ng taong ito sa John chapter 5 verse 6 and 7. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, Do you want to be healed? The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And while I am going, another step down before me. Di po ba? Ano yung picture na to? It is a picture of hope. Meron siyang pag-asa. Di po ba? Ano pa po? It is a picture of no hope or hopelessness. Makita po natin yun. Pinipicture po ng taong ito. Okay? Ito yung hoping that we can be the first one to be in. Sabi niyang ganun. Na gusto niya, wala magdadala sa akin eh. Na gusto ko rin, ako yung mauna doon sa pool na yon para ako ay gumaling. Diba? So, hopelessness. Di po ba? Okay. So, Next, sabi sa Romans chapter 15 verse 13, ano po sabi niya ganun? May the God of hope is fill you with all joy and peace in believing so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Yan, napakalinaw po. So, makita po natin yung, yung, uh, ano, yung pagkilos pa rin po, di ba? Merong ano, Gusto, gusto talaga ng, ni Jesus na magkaroon ng hope ang taong ito. Then next is, Jesus heals. Ayan. Number two is, Jesus heals. Sa so John chapter 5, verse 8 to 9, Jesus said to him, Get up, take up your bed, and walk. And at once, the man was healed, and he took up his bed and walked. Now, that day was the Sabbath. So, makita po natin yan. Sabbath. Yan. Ibig sabihin, pag sinabing Sabbath yan ay, uh, ano ba yung, ano, ano ba yung mga, mga, pinipicture natin yan, kailangan magpahinga, di ba? Pero alam nyo po, ang totoo po niyan, kung ikaw ay nagtatrabaho, yan po dapat, meron kang pahinga. Dahil ang sabi nga, ng Panginoon, siya ay gumawa, sa anim na araw, at sa ikapitong araw, ay siya po ay nagpahinga. Pero, hindi po yung dito ina-apply, mga kapatid. Ito po ay need ng tao na sa day ng Sabat ay um, magkaroon ng pagsalba o pag uh, pag-save sa kanya. The power is made available to him. Tingnan nyo po, no? Yung nga uh, yung 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 ginawa ni Jesus, di ba? Na akala ng tao na ito ay wala nang pag-asa. Pero dumating si Jesus, di po ba? Na kung saan sa kanya lang po pala. This incredible healing has shown who God is. Amen. So makita po natin the incredible. Di ba? The incredible healing. Di ba? Wala pong katumbas po yan, mga kapatid. Grabe. Di po ba? So, makita po natin dyan, wag natin um, wag natin na mag-focus doon sa, ano, sa tubig. The eyes fix on the water expecting to trouble. They have choose their own way. Ayan. Kasi gusto nila na ano po, ano po yung nangyari doon sa mga tao na yun? Nag-umpok-umpokan sila ron para bantayan kung mag up yung water at tayong sinasabi nila na kung sino yung unang lulubog o sino yung una na sasawsaw doon sa tubig na to, no? sa, sa pool na yun, 
ay gagaling. Pero, si Jesus ay nakaantabay sa kanila. Pero ni isa sa kanila lumapit kay Jesus. At nandun lang si Jesus. Sapul na yun. Pero napakapalad ang taong ito dahil ang taong ito ay napansin ni Jesus. Amen po ba mga kapatid? And number three, Jesus, want, Jesus wants to restore. So ang taong ito na imbalido for the 38 years, nais, ng, nais na Jesus na ma-restore. Sa John chapter 5 verse 14, Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, See, you are well, sin no more, that nothing worse may happen to you. Napakaganda po, no? So, makita po natin dyan. Nakita ni Jesus doon sa tempon. ba diba? Ang taong ito. ba diba? So, ano po yung sinisignificant po niyan? Kailangan siya ay, sabi niya nga nun, live in the life of sin. O malis siya doon sa kasalanan. So, ano po yun? The first, yung encounter nung tao na ito, ay the second encounter ni Jesus na ito. Second, sorry, yung, yung second encounter ng taong ito. ba diba? Muli ay kinatagpo ni Jesus. Bagamat ganun yung sitwasyon niya. ba diba? Pero pinagaling. Di po ba? So, ano sabi? Live the life of sin. Umalis ka. Dahil alam na alam ni Jesus kung ano yung sitwasyon niya. Alam na alam ni Jesus kung ano yung trabaho niya. Alam na alam ni Jesus kung ano yung buhay niya. Kaya sinabi niya, live the life of sin. Kumusta tayo mga kapatid? Tayo po ba ay umalis na doon sa dati nating buhay? O hanggang ngayon, nagsasawsaw pa rin? Gusto pa rin natin na yung sarili nating way. Pero, si Jesus ay nandyan lagi. Sabi nga nun, Jesus is always around you. Di ba? Ganyan po yung ginawa niya doon sa lalaki na ito. Okay? Sa Matthew chapter 3 verse 8, sabi nga nun, bear fruit is keeping with repentance. Di po ba? tayo po ay namumunga kapag tayo ay tumalikod sa kasalanan. Yan po yung nais ng Panginoon. God of wonders. Di po ba? The God of wonders. Napaka, ito po yung uh, hindi natin um, maarok yung uh, miracle ng ating Panginoon. O miracle na ginawa ni Jesus. Ito po yung katanungan. Are you in a place of hopeless, hopelessness? Sa, masasagot po natin yan sa sarili natin. Kagaya ba rin ba tayo ng mga tao na nasa pool na nagaantay? What God is calling you to do is that He wants you to join with Him. Nais ng Panginoon. Ano ba yung calling niya sa iyo, kapatid? Hanggang ngayon, Tinatawan ka pero hindi ka tumutugon. Nais na ni Jesus na mag-join ka sa Kanya. Jesus is always at work around us. Laging nandyan. Kaya nga po, di ba? Balikan natin po yung sa pool. Diba? Sa Bethesda. Napakaraming mga tao. Pero ang nag-aantay sila. Hindi nila alam na, na nandun lang. ba? Diba? Kaya nakita ni Jesus itong tao na ito na imbalido. Na kung saan ay uh, willing na sumunod sa kanya. Jesus is always at work around you. At um, yung po yung ano natin, yung sa big idea natin, ito lang po yung ano natin na 
nais ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. It is not a religion. It is a relationship to God. Amen? At sabi niya ganun, ito yung nga, uh, iniimbita niya tayo sa oras na ito. Gusto ba natin mag-serve sa Panginoon? Tayo po ba ay mag obey sa God the Father? Sa oras na ito, nais na Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay wala ka ng, wala kang hope, nawawala na yung ano mo, yung pagmamahal mo sa Panginoon. Lagi mo sinasabi, Lord, nasa ang ka ba? Mas lalo sa pandemya na ito. Hope na wala. Kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon sa oras na ito. Huwag tayong maging katulad doon sa mga tao na nandun sa pool na kung saan nagaantay lang ng wala. Kasi gusto nila. At sa hapon na ito, mga kapatid, tayo po ilumapit sa Diyos. Muli, isurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Siya ang great healer. Siya yung savior natin. At uh, siya ang lahat ng may kontrol ng bagay. Manalangin tayo. Panginoon, marami salamat sa oras na ito. Nakikita mo, Panginoon, Lord God, ang buhay namin. Panginoon, nais namin na sumunod sa iyo. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya mo nga po, Panginoon, na kami po ay humihingi, Lord, ng kapatawaran. Kung kami man po, Panginoon, ay nagagrambli, Lord God, kami man po ay uh, nagdadahot, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Dahil, oh Diyos, Ikaw ang tunay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya, Ama, sa oras na ito, kayo po ang kumilos, Lord God. Lord, patatagin mo, palakasin mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Kung kami man, Lord, kanya nangihina, Panginoon, sa aming pananampalataya, palakasin mo kami, Panginoon. Magtiwala kami sa iyo, Panginoon. And Father, I am Panginoon Jesus, na patuloy at patuloy na kumilos ka sa oras na ito. Lord, inadalangin namin ang mga kapatid namin sa oras na ito na may mga karamdaman. Lord, God, Lord, Isten mo yung daki ng makapangyarihan kamay upang abutin ang bawat isa, Lord God. Lord, paano mo pinagaling ang, ang 38 years, Lord God, na imbalido na ito, Panginoon. God, alam namin, you are working, God, Panginoon, na kayang-kayang pagalingin, Lord God. Ano man, Lord God, COVID man yan, Lord God. Lord, that the healing, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Father, maraming marami salamat dahil alam namin, O Diyos, na Ikaw at Ikaw, Lord God, ang kumikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. And Lord, haya mo nga po, Panginoon. Ilid mo kami, Panginoon, Lord God, sa paglilingkod, Lord God. At haya mo nga po, Panginoon, yung heart, Panginoon, na marunong magpasakop sa iyo. Thank you so much, Lord God. Hayaan mo nga po, Panginoon, na patuloy at patuloy, Lord God, na kayo po ang siyang manguna sa buhay namin, sa pamilya namin, Lord God. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalaman.